Alô, Grupo City. Alô, Santoro. Vocês vão demitir Renato Paiva quando? Quando o time cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, é? Na vice-lanterna ou na lanterna? A perspectiva hoje é essa. Só é você ver a bola minúscula que o Bahia joga contra vários e vários times de Série D e times sem divisão. Não é que o Bahia ele joga muito bem contra os times de Série D e joga mal contra os times de Série B e Série A, não. É que o Bahia ele joga mal contra todo mundo. É impressionante isso. Quantas goleadas o Bahia aplicou na temporada? Uma contra a Jacuipense. E aplicou só uma goleada? Por quê? A Jacuipense entregou os gols ao Bahia. Eu fiz análise aqui. Aí a galera falou, não, você está sendo muito clubista. Quando o Bahia ganha ou goleia, foi o adversário que entregou os gols. Não, é porque só é ver os lances e os gols e você tem uma noção clara do que aconteceu na partida. Pelo menos nos lances que saíram os gols do Bahia na Copa do Brasil, que venceu de 4x1 da Jacuipense. E só, não teve mais nenhum jogo que o Bahia goleou na temporada. E aí, meus amigos, ontem perderam para o Itabuna. Enquanto a galera fala, não, confia no processo, que o projeto é a longo prazo. Não tem que confiar no trabalho do professor Renato Paiva, que ele é um grande treinador, que ele tem um trabalho com a visão do Grupo City que ele tem um trabalho é, de grandes clubes internacionalmente. Quais foram os grandes clubes que Renato Paiva trabalhou? Qual é o trabalho consolidado de Renato Paiva em um grande clube? Não tem. Ah, Del Valle. É Del Valle é um futebol equatoriano, gente. Beleza, Del Valle é um time chato de Libertadores, de Sul-Americana e tal. Um time chatinho ali no futebol é, sul-americano de modo geral aqui, né? Beleza, mas uma temporada... Depois aí, aí pegou o Benfica B. Não é o Benfica principal, não, que joga Champions League, não. É o Benfica B. E o Leon? Qual foi o grande lastro que o Renato Paiva tem para trabalhar o Bahia? Nenhum. Um time toma gol em todos os jogos, gente. Um time que toma gol em todos os jogos. Contra... Eu tenho que voltar a frisar isso. Contra times de Série D e times sem divisão. Não é que tá tomando gol contra a Sport, Fortaleza, Ceará, todo jogo, não. Que Sport, Fortaleza vai só ser, né? Seis mais três, nove, na verdade. Então, assim, é, com esse técnico aí, pelo menos a perspectiva de hoje, daqui a um mês tudo muda, ele pode evoluir o trabalho, o time virar uma máquina e tal, que é pouco provável, porque eu não vou nem pegar só muito no pé dele, esse time do Bahia é muito ruim, gente. Esse time do Bahia é horroroso. Eu já venho falando isso aqui há um bom tempo. Eu não venho falando que é horroroso há um bom tempo, mas desde ali dos jogos que pegou Fortaleza e Sport, eu já venho falando que é horroroso. Eu já tinha muitas desconfianças e já havia um time que não tinha nada de extraordinário. Era um time ali com muitas limitações em todos os setores do campo. Velho, você gasta 70 milhões de reais e você ter carências ainda ali no elenco, você já fala, porra, temos carências aqui no meio campo, na volância e um pouquinho na lateral. Beleza, porra. Ok, já é de se criticar você gastar 70 milhões e ter 3, 4 carências ali em setores no time, mas você gastar 70 milhões e ter carência em todos os setores do campo, isso é um absurdo, gente. Isso é um amadorismo. Isso aqui é verdade, é um amadorismo. Falta de planejamento. Porque, pelo menos, o que está se mostrando em campo é isso. Essa aqui é a verdade. Retrospecto de Renato Paiva aí no comando técnico do Bahia. 18 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. 59,2% de aproveitamento, 22 gols marcados, 25 gols sofridos. Na terceira fase da Copa do Brasil... O último colocado do Grupo B na Copa do Nordeste e em desvantagem nas semifinais do Campeonato Baiano. Mas assim, eu vou aliviar, vou passar a pano agora para fingir que tá tudo mil maravilhas, tá? Continuem assim, pô. Enquanto vocês continuam confiando no processo, a galera, os times adversários vão, tirar sarro, vão tirando sarro da cara de vocês rodada após rodada, semana após semana. E aí, só para passar o contexto, dessas 10 vitórias do Bahia, não achem que foram 10 vitórias convincentes não, tá? Dessas 10 vitórias, 9 contra times de Série D e uma contra o time de Série B, que foi o Vitória. E essa única vitória contra o Vitória, triunfo, enfim, tanto faz, é... foi tomando dois lances em contra-ataques entregues pela defesa do Bahia. Pataquada atrás de pataquada, né? A defesa do Bahia entrega paçoca todo jogo, entrega o ouro. Entregando a paçoca e que poderia empatar o jogo. Então, assim, esse recorte aí é muito ruim, gente. Porque assim, e volto ao ponto, das 10 vitórias construídas, 90% delas, 9, foram vitórias no abafa. Virando o jogo na bacia das almas, na fonte nova, com apoio da torcida, ou até é, fora de casa, ali no estado da Bahia, que o Bahia não ganha fora de casa, né? Fora do estado da Bahia. Só vence ali 
na Bahia mesmo, na região, porque fora não ganhou de ninguém até agora. Aliás, teve o Camboriú, né? Mas também Camboriú. Mas enfim. É, mas pronto, o Camboriú é mais um exemplo. O Bahia não joga nada, gente. Ah, mas o teu esporte ele ganhou contra vários times de Série D também, times que nem tem divisão. Vai dar. Mas aí o esporte mete 6, mete 4, mete 3, mete 5, mete 6 no Bahia, Série A. Ele, quando não goleia, ele massacra os adversários. Massacrou o Santa Cruz, foi 2x0, mas era pra ser 5. 3, 4, 5 a 0 pelo menos. Então, assim, é, o esporte, esse início de temporada, o esporte pegou muitos times ali de Série D, C e alguns de Série A, é, um de Série A e alguns de Série B. Excelente início. Só que aquilo, você vê o esporte performando muito bem, massacrando os adversários e merecendo vencer todos os jogos que venceu. Todos. 100% de aproveitamento na Ilha do Retiro. Enquanto o Bahia, ele pega o mesmo nível de adversário ou até inferior. E o Bahia, quando vence aqui, ó, suando sangue. Mas é um sangue, irmão, que tem que vem ajudar com a arbitragem, contar com a arbitragem. Aí tem que fazer um gol aos 45 do segundo tempo. É um futebol paupérrimo, gente. Esse futebol praticado pelo Bahia. Mas é, vamos confiar no processo, né, que tá tudo mesmo que tá tudo mil maravilha. Que isso não vai é muito ruim, velho. É, é péssimo, não é ruim não, tá? O time do esporte é muito melhor que o do Bahia mesmo. Bom, vamos lá. Passar aqui para os gols, né, da parte melhor de momento, né? Eu vou passar os melhores momentos todos, tá, gente? Assim, porque é, tá mais do mesmo, né? Jacaré é o titular do time, velho. Jacaré é o titular do time, velho. Como é que esse time é cruzamento ali, não deu em nada e tal? Finalização de Cauli ali, no rebote Biel perdeu o gol, né? Finalizou ali de é, de carrinho praticamente, quase caindo, não foi de carrinho exatamente, mas quase caindo, o goleiro fez uma boa defesa, é, o Itabuna chega com perigo também, é, perde um gol ali, né, Marcos Felipe faz uma boa defesa e tal, ok, aí o Bahia tem essa chance aqui no segundo, no segundo tempo, né, os 20 já, é um futebol pobre, né, de modo geral, com bola alçada na área e tal, aí o goleiro de Itabuna faz uma boa defesa, sai bem do, jogo, do gol, dá aquele soquinho ali que foi fundamental, pro Bahia não tomar um gol, né, é, pro, pro Itabuna não tomar o gol, porque se ele não desse soquinho, seria gol do Bahia. Bahia chega aos 25 com cruzamento para Biel, Biel finaliza, não foi uma grande finalização, o goleiro fez uma defesa ali, de certa forma, tranquila, e aí o gol do Itabuna no cruzamento de escanteio, cabeçada, gol do Itabuna, 1 a 0 é, e o Itabuna começa aí na vantagem, largou na vantagem contra o Bahia no Campeonato Baiano. Tem o jogo da volta, verdade, não, não cravo nada, não sei quem vai avançar, mas você tem convicção que o Bahia vai avançar contra o Itabuna, assim, eu boto minha mão no fogo, eu não tenho muita não, tá? Eu não tô falando que não vai, mas <risos> é aquilo, velho, eu não sei, eu, inclusive, pode até avançar, mas já adianta, se avançar vai ser suando sangue, é gol no último lance, ou então nos pênaltis e tal, enfim, é isso, o time do Bahia é um time muito paupérrimo, é pobre, Pobre demais, tá? Paupérrimo, não é pobre não, é paupérrimo. Enfim, agora eu vou passar aqui pra vocês, Cássio Cardoso largando o aço no Bahia, e eu concordo plenamente com o que ele disse aí, ó. O Bahia, pra ficar competitivo, a tempo de não ser pior do que o América de Natal de 2007, na Série A, vai ter que fazer uma virada de desempenho histórica. Uma coisa é um parâmetro do estadual e até Copa do Nordeste não servir. Verdade, não serve muito. E eu concordo. Outra é a falta do básico de qualquer time, pra qualquer time que é ter uma noção defensiva. Não existe a menor condição de um sucesso sem defesa. Times misericordiosos que são de Série D aproveitam. Imagina da Série A. A gente já viu, né? Precisa nem focar muito na Série A. O esporte só meteu seis no Bahia. E foi sequência de lovezinho, de lovezinho. Que sensacional. Fiz a cena, mas já sou rico. É mais que normal. Apanha do meu pai que é liso. O love seduziu o velho a rede estufa. Rapaz, meu amigo, amigos, tá sendo vergonhoso pra vocês, viu? Assim, eu de verdade, eu não esperava o Bahia começar tão mal a temporada assim, não, pô. Não é mal, não é péssimo. O time do Bahia é péssimo, gente. Não joga absolutamente nada. Mas enfim, vai aguardar, né? Confiar um pouquinho aí no processo. Que uma hora o processo chega, o processo é lento e tal, demorado e tal. Vai aguardar, né? <risos> enfim, paciência oh, só para passar o contexto aí para vocês o que aconteceu hoje no Campeonato Estadual o Ceará levou um gol de bicicleta sentado, eu acho que é a primeira vez que eu vi isso na minha vida, tá? não me recordo de um gol de bicicleta dessa maneira não tá? cruzamento na área e sai o gol do Iguatu de bicicleta sentado, velho, bizarro 
o Iguatu empatou com o Ceará de 1x1 1, e o jogo vai ficar decidido aí no Castelão, no jogo da volta. É, menos mal que o Ceará não perdeu, só que é aquilo. Foram com a mentalidade lá no Barradão para poupar os jogadores. Não, vamos poupar porque depois tem o Iguatu no Cearense. Poupou, perdeu de 2x0 para o Vitória, que está apanhando de todo mundo. E aí foi jogar o estadual, não ganhou, empatou o jogo no jogo ruim também, de modo geral. Enfim, paciência, né? Meus amigos, técnico bom, esse é bom, é o Anderson. <risos> técnico bom. Que início espetacular do esporte, hein, rapaziada? Deixa o like aí que não deixou ainda, se inscreva no canal que não foi inscrito, ativa o sininho das notificações. Tamo junto, a gente volta mais tarde. Valeu.